Il popolo del PDL ha scelto Antonio Gabellone, il coordinatore provinciale. Ecco, da dove ripartire per comunque ricompattare un partito che ha all'interno due anime? Ha due anime che si sono confrontate in questo congresso con grande lealtà e con l'apporto la, diciamo, importante perché non è stata assolutamente, non sono state schermaglie o guerriglie, è stata invece un'importante un eh, lezione per tutti noi eh, di vita democratica di un partito con la proposizione di idee, di eh, apporti fondamentali che serviranno al nuovo partito o meglio al PDL che viene fuori dal primo congresso provinciale a predisporre le condizioni perché si possa governare nelle, nei centri, nelle città, nelle comunità dove si va al voto e non solo, ma soprattutto a che il partito possa essere presente sui temi che interessano il territorio e non solo con le sue proposte, con la sua linea e con la chiarezza delle idee che è, è necessaria oggi. Quindi un, una prova straordinaria eh, su cui c'erano evidentemente dubbi, perplessità. Invece il partito esce più forte, consapevole della propria forza e diciamo, non eh, è assolutamente pronto ad un confronto più ampio per, appunto, per allargare la coalizione e comprendere con quali altre forze del centrodestra si possa eh, collaborare, si possano mettere insieme percorsi comuni e quindi raggiungere punti di intesa che diventano fondamentali. Come lo ritiene il dato sul Lecce che vede Saverio Congedo molto più forte? Ma, diciamo molto più forte rispetto alla provincia. È chiaro che eh, diciamo, sul Lecce si gioca una partita eh, che va al di là dell'appuntamento congressuale. È evidente anche che Rio Congedo ha una, una sua presenza a Lecce eh, diciamo che, che deriva anche dalla sua storia, dal, dai suoi trascorsi, ma ritengo che eh, complessivamente sia il, eh, senza, senza andare a discriminare la singola zona, il singolo territorio, la singola città. Io credo che complessivamente sia un bel risultato che va scritto non a mio merito, ma di Francesco Bruni, di tutti coloro i quali hanno contribuito al raggiungimento dello stesso. È una, in termini percentuali a me non, non piace fare di questi riferimenti, è sempre molto, molto schematico e riduttivo, ma il risultato raggiunto eh, credo che sia diciamo, eccezionale. Ha paura che ci siano delle, delle conseguenze poi sul sostegno alla candidatura di Paolo Perrone nelle prossime amministrative? No, anzi io sono particolarmente fiducioso e convinto che questo congresso rafforzi Paolo Perrone perché rafforza il PDL, quindi Paolo Perrone può contare su un partito che si spenderà in maniera convinta con la convinzione della, diciamo, dei propri mezzi, della validità dei propri mezzi per sostenere eh, questo suo ultimo sforzo diciamo, prima del, eh, del, della campagna elettorale vera e propria e da qui eh, le premesse per tentare in ogni modo in maniera leale, corretta, trasparente come siamo abituati a fare di esplorare sino in fondo possibili convergenze che mi pare oggi diciamo, siano molto più concrete con Io Sud, eh, con Fli e naturalmente anche con l'Udc in una, in una eh, diciamo, progettualità che sia strategica per il governo del territorio non eh, esclusivamente limitata alla contingenza del momento quindi eh, nuovi orizzonti Lei ha nominato Io Sud, Adriana Polibortone nei giorni scorsi ha detto sia le primarie se però fate entrare Io Sud in giunta sia il comune che la provincia oggi aspetta una risposta che è lunedì Guardi, io mh, credo che anche qui è riduttivo eh, semplificare in maniera così eccessiva eh, il, il tema. Ritengo che sia necessario, sia giunta l'ora, ormai le primarie sono veramente a ridosso del, eh, come data e né è pensabile poterle trasferire o, eh, nel tempo perché poi c'è l'appuntamento delle elezioni che il 7 maggio è già fissato. Sulla scorta di tutto questo io ritengo che con chiarezza, con lealtà, un confronto 
ritengo di avere, io ho stima profonda nei confronti della senatrice Poli Bortone, ritengo che questo possa essere ricambiato e quindi affrontiamo i problemi, cerchiamo di affrontare quelli che sono i nodi e poi è evidente che verranno riconsiderate le posizioni sino ad oggi acquisite, nella chiarezza, nella lealtà, capendo sino in fondo se esistono le premesse per poter raggiungere momenti di convergenza. Se questo sarà possibile farlo io sono particolarmente soddisfatto. Se non dovesse accadere con lealtà, con, con diciamo, la consapevolezza di aver riesplorato sino in fondo ogni possibile eh, via d'uscita, eh, ci lasceremo. Infine tra Mantovano e Fitto è tornato il sereno? Io ritengo che sia stato un eh, con, congresso ricco di tensione in cui si è parlato in maniera franca, eh, forse potrebbe essere apparsa anche un po' eccessivo, non è così perché è bene che ognuno dica quello che pensi ma allo stesso tempo ci si ritrovi tutti uniti per fare in modo che questa famiglia del PDL possa essere eh, coesa e possa raggiungere i traguardi che l'elettorato, il nostro elettorato, i nostri iscritti, i simpatizzanti aspettano eh, di vedere realizzato.